男人的年纪比女人大了七岁，两人刚刚开始交往的阶段，女人还蛮享受被大男人照顾的感觉，包括日常嘘寒问暖的简讯，约会都有专车接送。他就坐这里，或者两个小时吧。懒得自己动手的繁琐事物，终于有人代劳。太甜了。他们走入了婚姻。也有了爱的结晶。他以后能够当老师、科学家，或是练武的体育生、体育老师也不错。你喜欢开辆的车哦？嗯，我喜欢。是蓝色还是红色呢？蓝色。你去哪？我跟小孩一起去买菜。过去又跟我说啊，你不知道，你不在的时候，我会有多担心你吗？哦，我先去做饭，我来帮你。表面上，男人越来越关心女人，实际上是对女人的控制欲越来越强。一天，男人回家后，我不是说过，我不喜欢回家的时候没有看到你吗？妈，你回来了。爸爸有没有告诉过你，大人讲话的时候，小孩子在干嘛？对不起。不要这样，你吓到小孩了。我只是去外面找工作，我想孩子得大了，教育费跟生活费都有点吃紧了。所以你的意思是，我养不起你们吗？找什么工作？啊、你要干嘛？我这么没用是吗？我不是那个意思。不料男人对此并不感激。反而在女人身上留下了伤痕。看你以后还敢不乱跑从此，女人不敢出门，专心在家照顾孩子。最近家里有点忙，所以我都没有出去。还好啦，小孩都还蛮乖的，都不会让我担心。哎、欸、哎，有、欸、人来？没有啊，偷跑出来啊。妈不在啊？对啊，快、嗯、打扫了，偷跑。走走。走走这个，这个，这个，这个
。今天讨论的主题是家庭暴力。为什么这些家庭暴力的受害者会选择默默隐忍，一次又一次的痛楚，继续待在那个家庭里，没有离开呢？他们选择隐忍的理由，通常听到的是为了给孩子一个完整的家。这个理由比经济条件。更令人心酸。在家庭暴力环境之下长大的小孩，不论是身体或心理上的暴力经验，都会造成生活中难以磨灭的无形恐惧。社工，你还好吗？没关系，我爸说的事情都告诉我。你慢慢说，我们会尽最大的努力帮助你的。许多研究资料显示，暴力行为是学习而来的。换句话说，上一代暴力相向的习惯，会影响到下一代处理冲突的方式。喂喂喂，干什么？你两个在打架嘞？好的好的。对，这样打。哈哈。目睹暴力对于儿童青少年可能产生的影响，会使其在建立健康良性关系有所困难，或是过早尝试新关系，对身体的自我伤害。负面同才团体结合等等。发生争执冲突时，应设法冷静处理。如果有一方已先克制不住，另一方应先远离现场，赶快向外求援，找亲友、邻居或警察来制止悲剧发生。不要挑衅，也不要做意气之争。除了可以降低伤害，也可以避免让孩子因为面对家庭暴力。而在心中留下阴影。不好意思不只是我，我们都拥有改写故事的能力，也还有许多故事正在发生。原子笔为你改写命运的结局